హెరాయిన్ పట్టుబడినప్పుడు దాని మూలాలు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విజయవాడలో మనకి కనిపించినటువంటి పరిస్థితి అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ గంజాయి కానివ్వండి ఇతర మత్తు పదార్థాలు ఎక్కడ పట్టుబడినా కూడా దాని యొక్క కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కనపడుతుంది మరి అదే కోవలో ఈ మధ్యనే బాంబేలో బాంబే ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రెమడాల్ అనేటటువంటి డ్రగ్ ట్రెమడాల్ డ్రగ్కి సంబంధించినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే భారతదేశ ప్రభుత్వం నిషేధించినటువంటి ట్రెమడాల్ డ్రగ్ ట్యాబ్లెట్స్ పెద్ద ఎత్తున ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్ కార్గో డివిజన్లో పట్టుబట్టడం జరిగింది ఏదో పదో వందో వెయ్యో కాదండి పది లక్షల ట్రెమడాల్ ట్యాబ్లెట్లు దాదాపుగా వీటి విలువ ఇరవై ఒక్క కోట్లకి పైబడని చెప్తూ ఉన్నారు పది లక్షల ట్రెమడాల్ ట్యాబ్లెట్లు మరి ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్ కార్గో డివిజన్లో పట్టుకోవటం జరిగింది వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేపట్టగా సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ముంబై కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు పట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఎంక్వైరీ చేయగా ఫస్ట్ వెల్త్ సొల్యూషన్స్ అనే ఒక సంస్థ ద్వారా ఈ కన్సైన్మెంటు సౌత్ సుడాన్ ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్నటువంటి సౌత్ సుడాన్ రాజధాని జుబాకి ఈ కన్సైన్మెంటు డెలివరీకి సిద్ధం చేసినట్టు వాళ్ళు తెలుసుకోవటం అదేవిధంగా ఈ ఫస్ట్ వెల్త్ సొల్యూషన్స్ ఏదైతే బ్యాంగ్లూర్ బేస్డ్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు మన రాష్ట్రంలో మరి నర్సరాపేట్లో ఉన్నటువంటి సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ఫార్మా కంపెనీ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని ఉత్పత్తి చేసినట్టు వాళ్ళు కనుగొనటం జరిగింది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలకి మన దేశం నుండి సరఫరా అయ్యేటటువంటి మత్తు పదార్థాల ఉత్పాదన ట్రెమడాల్ వంటి నిషేధిత మత్తు పదార్థాలు డ్రగ్స్ యొక్క ఉత్పాదన మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి కఠోరమైనటువంటి వాస్తవం మొన్న ముంబైలో మరి కస్టమ్స్ వారు ఏదైతే ఈ డ్రగ్స్ని సీజ్ చేశారో దాని ద్వారా మనకి స్పష్టంగా మనందరికీ కూడా వాడు తెలిసినటువంటి పరిస్థితి నిజంగా ఎంత సిగ్గుచేయటండి ఒక పక్కనేమో దేశ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా వెనకబడిపోతూ గతంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తులు ఏది అది ఆటోమొబైల్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఐటీకి సంబంధించి కానివ్వండి సర్వీస్ సెక్టర్లో కానివ్వండి ఎక్స్పోర్ట్స్లో నెంబర్ వన్గా ఉండేది మన రాష్ట్రం కానీ ఇవాళ అటువంటివన్నీ కూడా తగ్గిపోయి మత్తు పదార్థాల ఎక్స్పోర్ట్స్లో మాత్రం చాలా గణనీయమైనటువంటి స్థాయికి చేరిందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మత్తు పదార్థాల ఎగుమతుల్లో మాత్రం మన రాష్ట్రం ఈ రోజున దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి పరిస్థితి నిజంగా సిగ్గుపడాలి వాళ్ళు మనం ఈ రాష్ట్రంలో ఇటువంటి దిక్కుమాలిన ముఖ్యమంత్రి యొక్క పరిపాలనలో మనం అందరం కూడా నివసిస్తున్నందుకు నిజంగా మనం సిగ్గుపడాలి ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఓ అదే కదా గంజాయి దొరుకుతుంది బాగా మీ రాష్ట్రంలో ఈజ్ దట్ ద స్టేట్ హెరాయిన్ మొన్న పట్టుబడింది అదే కదా మీ రాష్ట్రం లేదంటే ఇవాళ ట్రెమడాల్ ట్యాబ్లెట్లు బ్రహ్మాండంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారంట కదా మీ రాష్ట్రంలో అని ఇవాళ మనని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే నిజంగా సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కదండి ఇవాళ తన ధనదాహాన్ని తీర్చుకోవటం కోసం ఇవాళ లిక్కర్లో కానివ్వండి శాండ్లో కానివ్వండి లేదంటే భూముల్లో కానివ్వండి ల్యాండ్లో కానివ్వండి విపరీతంగా వేల కోట్లు సంపాదిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆఖరికి అత్యంత నీచంగా మాదక ద్రవ్యాలని కూడా ఉత్పత్తి చేయించుతూ తన ముఠా సభ్యుల చేత మాదక ద్రవ్యాలను కూడా ఉత్పత్తి చేయించుతూ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు దండుకుంటూ ఉన్నాడు ఇవాళ నేను ఎందుకు జగన్ రెడ్డి ముఠా అని చెప్తూ ఉన్నానో దానికి కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఈ సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అనే కంపెనీ ఫార్మా కంపెనీ ఏదైతే మరి నర్సరాపేట నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ముప్పాళ్ల మండలం గొల్లపాడు గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో దీన్ని యాక్చువల్గా స్వర్గీయ డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాద్ గారు దీన్ని ప్రారంభించారు 
ఈ సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ ఈ ఫార్మా కంపెనీని దేనికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కోడెల శివప్రసాద్ గారి కంపెనీని స్థాపించారండి గ్రామాల్లో ఉపాధి పెంచడం కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలు కానివ్వండి ఇంకా అనేక మంది ఈ కంపెనీ ద్వారా ఉపాధి పొంది వాళ్ళు మెరుగైనటువంటి జీవన స్థితిగతులు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఆయన ఈ ఫార్మా కంపెనీ పెట్టి ముందుగా సెలైన్ బాటిల్స్ ఈ కంపెనీలో ఉత్పత్తి చేయించేవాళ్ళు కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత దాదాపుగా రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా మరి కోడెల శివప్రసాద్ గారి కుటుంబం ఆధ్వర్యంలోనే ఈ సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ కంపెనీ అనేది నడుస్తోంది ఏ రోజు కూడా మరి దీనిపైన చిన్న కంప్లైంట్ కానీ దీనిపై వేలెత్తి చూపించే విధంగా చిన్న సంఘటన కానీ మన దృష్టికి ఏ రోజు కూడా వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఆ రోజున ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఆ కంపెనీని స్థాపించారో ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఉపాధి కలిగే విధంగా ఆయన ఈ కంపెనీని స్థాపించి చక్కగా వ్యాపార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అనేక రకాలుగా మనం చూసాం రాష్ట్రంలో అనేక కంపెనీలని కబ్జా చేశారు అనేక వ్యాపారాలని కబ్జా చేశారు బెదిరింపులకు గురి చేసి బెదిరించి అనేక వ్యాపారాలు ఏ విధంగా అయితే గుంజుకున్నారో మనందరికీ తెలుసు కోడెల శివప్రసాద్ గారిని కూడా ఎన్ని రకాలుగా మానసిక క్షోభకు గురి చేశారో ఎన్ని తప్పుడు కంప్లైంట్లు పెట్టి తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఆయన్ని వెంటాడి వేధించి చివరికి ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయే వరకు కూడా వారిని వదిలిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఆఖరికి ఆయన క్షోభ భరించలేక మనందరినీ కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆయన మరణాన్ని చూసే వరకు కూడా వదిలిపెట్టలేదు జగన్ రెడ్డి తప్పుడు కేసులు పెట్టి వెంటాడి వేటాడటం కాకుండా ఆయన వద్దున్నటువంటి ఆయన కుటుంబం చేతిలో ఉన్నటువంటి అనేక వ్యాపారాలను కూడా కబ్జా చేశారు అదే రకంగా సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అనే సంస్థను కూడా స్వర్గీయ శ్రీ కోడెల శివప్రసాద్ గారి కుటుంబం వద్ద నుంచి బలవంతంగా వీళ్ళు గుంజుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఎవరిని ముందు పెట్టి గుంజుకున్నారండి శనగల శ్రీధర్ రెడ్డి బాలినేని గోవింద రెడ్డి బాలినేని అరుణ గాదే కనిగిరి ఈ శనగల శ్రీధర్ రెడ్డి బాలినేని గోవింద రెడ్డి బాలినేని అరుణ ఇటువంటి వారిని ముందు పెట్టి కోడెల గారి కుటుంబం వద్ద నుంచి ఈ కంపెనీని గుంజుకొని ఇవాళ వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటండి మాదక ద్రవ్యాలు ఉత్పత్తి చేయటం ట్రెమడాల్ అనేటటువంటి ఒక నిషేధితమైనటువంటి డ్రగ్ ఇదిగోండి గెజెట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి గెజెట్ దిస్ గెజెట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదినే భారత ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గెజెట్ విడుదల చేసి ఈ ట్రెమడాల్ అనేటటువంటి డ్రగ్ని నిషేధించింది ఎందుకు అంటే ఈ ట్రెమడాల్ అనే డ్రగ్ని ఐసిస్ డ్రగ్ అని కూడా అంటారండి ఏదైతే ఒక తీవ్రవాద సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఐసిస్ మనందరికీ తెలుసు సిరియాలో కానివ్వండి ఆఫ్రికాలో కానివ్వండి అనేక దేశాల్లో ఐసిస్ త్రీవ తీవ్రవాదులు ఐఎస్ఐఎస్ ఐసిస్ తీవ్రవాదులు ఎంత మారణ హోమాన్ని సృష్టిస్తున్నారు మనకు తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అటువంటి ఐసిస్ త్రీవ తీవ్రవాదులు ఈ ట్రెమడాల్ అనేటటువంటి డ్రగ్ని విపరీతంగా వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ డ్రగ్ ఈ ట్రెమడాల్ డ్రగ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ట్యాబ్లెట్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ రావటం ఎక్కువ శక్తి పొంది పొందినటువంటి ఒక అనుభవాన్ని మనకి ఇవ్వటం నిద్ర లేకుండా చేయటం కానివ్వండి అంటే ఒక ఇన్స్టెంట్ కిక్ కోసం ఎవరైతే ఈ టెర్రరిస్టులు ఉన్నారో ఈ మారణ హోమం సృష్టించినటువంటి టెర్రరిస్టులు ఒక ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఒక కిక్ని వారికి ఇవ్వటం కోసం అదేవిధంగా వారికి నిద్ర అనేది రాకుండా చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ మారణ హోమం సృష్టించే విధంగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ ట్రెమడాల్ డ్రగ్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తీవ్రవాదులు అనేక మంది వాడుతూ ఉంటారు అందుకనే దీన్ని ఐసిస్ డ్రగ్ అంటారు అందుకనే భారత ప్రభుత్వం దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిషేధించింది ఒక ఏదైతే మనకి ది నార్కాటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ది నార్కాటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఫైవ్ ప్రకారం దీన్ని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చి మరి ట్రెమడాల్ అనేటటువంటి డ్రగ్ని వీళ్ళు నిషేధించడం జరిగింది అటువంటి నిషేధింపబడినటువంటి డ్రగ్ ది నార్కాటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రకారం నిషేధింపబడినటువంటి డ్రగ్ని వీళ్ళు కోడెల గారి కుటుంబం నుంచి బలవంతంగా లాక్కున్నటువంటి సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అనేటటువంటి ఒక ఫార్మా కంపెనీ ప్రజల మంచి కోసం ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఫార్మా కంపెనీలో ఈ శనగల శ్రీధర్ రెడ్డి బాలినేని గోవింద రెడ్డి బాలినేని అరుణ ఇటువంటి వారందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ కంపెనీలో ఈ ట్రెమడాల్ డ్రగ్ని ఉత్పత్తి చేయటం ప్రారంభించారు పెద్ద ఎత్తున ఈ డ్రగ్ను ఉత్పత్తి చేసి దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలకు ఎగుమతి చేసి
ఈ బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి మీకు సర్నేం చూడగానే ఈ పాటికి స్ట్రైకే ఉంటుంది కదా ఎవరికి సన్నిహితులో బాలినేని కుటుంబం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత సన్నిహితమో మరి అటువంటి బాలినేని కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి బాలినేని గోవింద రెడ్డి బాలినేని అరుణ శనగల శ్రీధర్ రెడ్డి ఇటువంటి వారందరూ కూడా ఈ కంపెనీని కబ్జా చేసి వీళ్ళు ఈ ట్రమడాల్ డ్రగ్ని ఉత్పత్తి చేయటం ప్రారంభించారు ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్రభుత్వం యొక్క అన్ని రకాలుగా తాడేపల్లి కొంపలో ఉన్నటువంటి పెద్దల సహకారంతో ఇవాళ ఎందుకంటే ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క సహకారం లేనిదే ఈ డ్రగ్ ఉత్పత్తి చేయటం అనేది అసాధ్యం ఒక బ్యాన్ చేయబడినటువంటి ఒక డ్రగ్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ప్రభుత్వ పెద్దల యొక్క హస్తం లేనిదే వాళ్ళ సహకారం లేనిదే అది అసాధ్యం ఇవాళ ఎందుకని నేను ఈ మాట అంటూ ఉన్నానంటే ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డీసీఏ ఏదైతే ఉందో మరి వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ఫోటోలు కనపడతాయండి డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద నడుస్తుంది ఇవాళ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఎవరో తెలుసు కదా మనందరికీ కూడా మరి విడుదల రజనీ గారు కలెక్షన్ క్వీన్ రజనీ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో నడిచేటువంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం గడ్డు పీకుతా ఉన్నారండి మీరు డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారు ఏ మీకు తెలి తెలియకుండానే జరిగింది ఇదంతా ఎట్టి పరిస్థితులు అది అసాధ్యం డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి తెలియకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సహకారం లేకుండా ఇది ఉత్పత్తి చేయటం అనేది అసాధ్యం కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ చేతులు తడుపుతో ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇస్తూ పెద్ద పెద్ద పెద్దలకి సూట్ కేసులు అందజేస్తూ అది కలెక్షన్ క్వీన్ రజనీకి గానే ఉండి తాడేపల్లి కొంపలో ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఈ సైకో ముఖ్యమంత్రికి గానే ఉండి లేదంటే మరి బాలినేని గోవింద రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితులైనటువంటి మరి కుటుంబ సభ్యులకు కానీ వండి మరి బా వీరందరూ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇస్తూ ఇటువంటి బ్యాన్ చేయబడినటువంటి డ్రగ్ని వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతని సర్వనాశనం చేయటమే కాకుండా గతంలో మనం చూసాం గంజాయి వల్ల లిక్విడ్ గంజాయి ఆ గంజాయి ఈ గంజాయి అని చెప్పి వాళ్ళ ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాష్ట్రంలో మత్తు పదార్థాలు మనకి ప్రతి వీధిలో కూడా దొరుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి పెద్దలే ఇటువంటి డ్రగ్స్ ఉత్పాదనకి సహకరిస్తూ ఉంటే ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించండి గతంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించింది ఈ డ్రగ్స్ కు వ్యతిరేకంగా ఆ రోజున నేను కానీ మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది యువ నాయకులు ఉద్యమించాం ఆ రోజున గట్టిగా పోరాడినటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇంకా కూడా వాళ్ల యొక్క దురాగతాలు ఆగట్లేదు ప్రజలు ఎంత మొత్తుకున్నా కూడా అయ్యా మా బిడ్డలు బలైపోతా ఉన్నారు ఈ మత్తు పదార్థాలని ఆపండి కట్టడి చేయండి అని ఎంత మొత్తుకున్నా కూడా వీళ్ళు ఆఖరికి డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గానివ్వండి దాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి మరి అనేక మంది పెద్దలు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గాని లేదంటే డ్రగ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క చీఫ్ మిస్టర్ నారాయణ ఎస్ రవిశంకర్ నారాయణ గాని డైరెక్టర్ జనరల్ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తా ఉన్నారండి ఇటువంటి దుర్మార్గులందరూ ఇటువంటి పనులు చేస్తా ఉంటే ఏం చేస్తా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మొన్న ఎయిర్పోర్ట్ లో పట్టుబడినటువంటి మొత్తమే కాకుండా దానికి ముందు మొన్ననే ఫార్మ్ ఎక్సెల్ అనేటటువంటి ఒక బాడీ ఫార్మాసూటికల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ అంటారండి ఫార్మ్ ఎక్సెల్ వీళ్ళు ఈ సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అనేటటువంటి కంపెనీకి నోటీసులు ఇచ్చారు ఈ బాలినేని గోవింద్ రెడ్డికి నోటీసులు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నోటీసులో వాళ్ళు చేసినటువంటి ఎంక్వైరీలో వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా ద ప్రోబ్ హాస్ ఆల్సో రివీల్డ్ దట్ సేఫ్ ఫార్ములేషన్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ క్రోర్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీ ట్యాబ్లెట్స్ ఆఫ్ ట్రెమెడాల్ మొన్న ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లో కస్టమ్స్ వాళ్ళకి దొరికినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఏ కాకుండా దానికి ముందు మూడు కోట్ల ముప్పై ఒక్క లక్షల స్ట్రిప్స్ ట్రెమడాల్ స్ట్రిప్స్ అంటే పదిహేను వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు కేజీల ట్రెమడాల్ స్ట్రిప్స్ ని వీళ్ళు ఈ సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అనే కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసి వీళ్ళు కాల్షియం కార్బొనేట్ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క ముసుగులో వీళ్ళు దేశంలో విదేశాలకి దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలకు కూడా సరఫరా చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఇది మేమంటున్నటువంటి మాట కాదండి 
ఫార్ ఫార్మ్ ఎక్సెల్ అనే సంస్థ ఫార్మస్యూటికల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ విచ్ వర్క్స్ అండర్ ద యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు మొన్న ఏదైతే నోటీస్ ఇచ్చారో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ మిస్టర్ ఉదయ్ భాస్కర్ ఆయన ఈ సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ బాలినేని గోవింద్ రెడ్డికి నోటీస్ ఇచ్చారు మీరు దీనికి జవాబు చెప్పండి మా విచారణలో మీరు గతంలో మొన్న ముంబైలో పట్టుబడినటువంటి డ్రగ్సే కాకుండా గతంలో పదిహేను వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు కిలోల ట్రెమడాల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉత్పత్తి చేశారు దీనికి మీరు జవాబు చెప్పండి మీ లైసెన్స్ మేము ఎందుకు రద్దు చేయకూడదని చెప్పి ఫార్మ్ ఎక్సెల్ అనేటటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ కింద పనిచేసేటటువంటి ఫార్మస్యూటికల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఉదయ్ భాస్కర్ నోటీసు పంపిస్తే ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రం ఏం చేస్తా ఉండండి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇవన్నీ కనపడట్లేదా వాళ్ళు నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఎందుకు ఉంటాం ఎందుకున్నారు ఇప్పటి వరకు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు ఈ కంపెనీ పైన ఎవరి బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి ఎవరి బాలినేని అరుణ ఎవరి సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి ఒక్కసారి వీళ్ళు చరిత్ర కనుక చూసినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ ని వాళ్ళు హస్తగతం చేసుకోవటం మొదలు పెట్టారు ఒక సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ ఏ కాదండి ఎడ్మిరాన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దానిలో బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు అదేవిధంగా సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి జులై రెండు వేల ఇరవైలో డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు అంతేకాకుండా సేఫ్ పేరెంట్ రాల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దానిలో అడిషనల్ డైరెక్టర్ గా బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో జాయిన్ అయ్యాడు ప్రణయ లైఫ్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దానిలో బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి ఇరవై మూడు జూన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన జాయిన్ అయ్యాడు ఈ డేట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దయచేసి అందరూ కూడా అదేవిధంగా ప్రణయ ఫార్మస్యూటికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దానిలో బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండున అడిషనల్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి మార్చి రెండు వేల ఇరవై జాయిన్ అయ్యాడు అదేవిధంగా ఆరిసి మెడికేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దానిలో బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి ఇరవై మూడు డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు ఏంటి సార్ ఈ బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి ఈ బాలినేని అరుణ సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ పాపం జగన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వీళ్ళకి పాపం ఫార్మా కంపెనీల మీద మోజెందుకు పుట్టింది సార్ దానికి ముందు ఎందుకని పాపం వీళ్ళు ఎవరో ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లో డైరెక్టర్ గా ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు ఎందుకని ఫార్మా రంగంలోకి రాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే చక్కగా మనం ఫార్మా కంపెనీల ముసుగులో మనకు కావలసినటువంటి డ్రగ్స్ మాదక ద్రవ్యాలు మనం ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాన్ చేసినా కూడా జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మనకేంటి సార్ మనకి ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు అన్న ఒక బరి తెగింపుతో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ ఇవాళ ఈ సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి గాని బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి గాని వీళ్ళందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే ఇన్ని ఫార్మా కంపెనీలు ఎట్లా హస్తగతం చేసుకున్నారండి ఈ ఫార్మా కంపెనీల్లో ఈ మాదక ద్రవ్యాలు బ్యాన్ చేసినటువంటి డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి చేయడం కోసమా ఈ ట్రమడాల్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇష్టానుసారం ఉత్పత్తి చేసి దేశంలో విదేశాల్లో ఎగుమతులు చేసి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఏమన్నా కొద్దిగానే మానవత్వం ఉందా అండి దేశవ్యాప్తంగా మారణ హోమం సృష్టిస్తున్నటువంటి ఇవాళ తీవ్రవాదులు ఉపయోగించినటువంటి డ్రగ్స్ ని ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళకి సరఫరా చేస్తారండి వీళ్ళు అటువంటి తీవ్రవాదుల కంటే అతిపెద్ద నేరస్తులుగా ఇవాళ ఇటువంటి వారందరినీ కూడా చూడాలి ఏమ్మా విడుదల రాజని ఏం చేస్తా ఉన్నావు అమ్మా నువ్వు నీ కింద పనిచేసినటువంటి డ్రగ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం గట్టి పీకుతా ఉంది ఏ రోజు అన్నీ ఇన్స్పెక్ట్ చేశారా మీ అనుమతి లేకుండా మీ అనుమతి లేకుండా మీకు తెలియకుండానే ఈ ట్రమడాల్ టాబ్లెట్స్ నర్సరావుపేటలో ఉత్పత్తి అయ్యాయా గతంలో ఇవాళ మంత్రిగా వెలగబెడుతున్నటువంటి అంబటి రాంబాబు కరోనా టైంలో ఇదే సేఫ్ ఫార్ములేషన్ కంపెనీకి వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడా లేదా ఏంటా మీ అందరికి అంత మోజు ఇవాళ అంబటి రాంబాబుకి దేనికి అంత మోజు సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ అంటే ఏమయ్యా రాంబాబు ఆంబోతులాగా రంకిలేస్తూ ఉంటావు కదా దేనికి వెళ్ళేవాయా నువ్వు ఇటువంటి బ్యాన్ చేసినటువంటి డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సేఫ్ ఫార్ములేషన్ కంపెనీకి నువ్వు దేనికి వెళ్ళావు వాళ్ళని వెనకేసుకు వస్తే ఏదో కోవిడ్ టైంలో చాలా గొప్ప సేవ చేస్తా ఉన్నారంట ఆఖరికి రెమిడెసివర్ ఇంజక్షన్లు కూడా వాళ్లే తయారు చేసేస్తా ఉన్నారంట నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రెస్ మీట్ మీ
నువ్వు వెళ్ళావాలేదా అంబట్ రాంబాబు సూటుగా అడుగుతా ఉన్నా దేనికి వెళ్ళా నువ్వు సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ కి ఏ దగ్గరుండి చూడటానిక నీకు కావలసినటువంటి సూట్ కేసు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళావా అబ్బా ఎంత బాగా తయారు చేస్తా ఉన్నారా ఆ డ్రగ్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో బాగా ధర ఉందంట కదా మరి నాకేంటి వాటా అని అడగటానికి వెళ్ళావా ఏమై అంబట్ రాంబాబు నీ వాటా నువ్వు తెచ్చుకోవటానికి వెళ్ళావా నువ్వు సేఫ్ ఫార్ములేషన్స్ కంపెనీకి ఇవాళ ప్రతిదీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆన్ పేపర్ ఆన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవాళ కోడెల గారి కుటుంబం ఆధ్వర్యంలో నడిచిన రోజులు ఏ రోజున్న ఒక్క ఒక్క రిమార్క్ ఉందా ఆ కంపెనీ పైన ఒక గ్రామంలో దేనికి పెట్టారా కోడెల శివప్రసాద్ గారు గ్రామాల్లో కూడా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడం కోసం పరిశ్రమలు పెడితే ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి ఆ రోజున స్వర్గీయ కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఆ కంపెనీని అక్కడ పెట్టి ఎంతో మందికి ఉపాధి ఇస్తే అటువంటి కంపెనీని లాగేసుకుని దౌర్జన్యం చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నుంచి ఇదే కదా తంతు రాష్ట్రంలో ఎక్కడికక్కడ వెళ్ళటం కంపెనీల్ని హస్తగతం చేసుకోవటం బ్లాక్ మెయిల్ చేయటం బెదిరించటం తప్పుడు కేసులు పెట్టడం డిపార్ట్మెంట్ లను ఉసిగొలపడం వాళ్ళపైకి వాళ్ళ కంపెనీల్ని లాక్కునే వరకు నిద్ర పోనివ్వకుండా చేసి ఆ రకంగా కోడెల కుటుంబం చేతిలో నుంచి లాక్కుని ఇటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు ఉత్పత్తి చేయడానికి అది దాన్ని ఒక కేంద్రంగా మార్చి ఇవాళ రాష్ట్రానికి ఒక మాయని మచ్చ తీసుకొచ్చారు ఇవాళ దీనికేమి జవాబు చెప్తాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దేనికని చర్యలు తీసుకోలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే దేశ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసినటువంటి డ్రగ్ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఎవరి సహకారంతో ఉత్పత్తి అయింది వీ డిమాండ్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ జగన్ రెడ్డి ఏంటి బాలినేని బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి ఎవరో బాలినేని అరుణ ఎవరో నీకు అతి సన్ సమీప బంధువులైనటువంటి బాలినేని కుటుంబానికి వీళ్ళకున్నటువంటి లింక్ ఏంటి ఎవరి ప్రోద్బలంతో ఎవరి ప్రోత్సాహంతో ఈ డ్రగ్స్ నర్సరావుపేటలో సేఫ్ ఫార్ములేషన్ కంపెనీలో వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలిగారు కలెక్షన్ క్వీన్ రజని ఏం సమాధానం చెప్తాం అమ్మా చాలా చక్కగా ఎక్కడికక్కడ చాలా గొప్పగా ఏదో తమరి ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్య శాఖ ప్రజల ఆరోగ్యం మెరుగుపడే విధంగా చాలా అద్భుతంగా మీరేదో పనిచేస్తున్నట్టు చాలా చక్కగా కలరింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా తమరు మరి దీనికేం సమాధానం చెప్తారు ఎంత ముట్టింది మేడం మీకు మీ దానికి ప్రతి మీ దగ్గర ప్రతిదానికి ఒక రేటు ఉంటుంది కదా ఒక లెటర్ ఇవ్వాలంటే ఒక రేటు ఒక సంతకం పెట్టాలంటే ఒక రేటు మీ క్యాబిన్ మీ ఛాంబర్లోకి రావాలంటే మీతో వచ్చి మాట్లాడాలన్నా కూడా మీ అపాయింట్మెంట్కి కూడా ఒక రేటు ఉంది కదా మా కలెక్షన్ క్వీన్ రజనీ గారు మరి సేఫ్ ఫార్ములేషన్ దగ్గర నుంచి ఎంత వసూలు చేశారమ్మా ఎంత ముట్టింది బాగా దండిగా ముట్టిందా అందుకనే మీ కింద ఉన్నటువంటి డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళని కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పారా ఎవడు ప్రాణాలు అట్టబోతాం మనకేంటి టెర్రరిస్టుల చేతులకు డ్రగ్స్ వెళితే మాత్రం మనకు వచ్చే మనకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి మనకు రావాల్సింది ముడు మనకు వస్తుంది కదా తాడేపల్లి కొంపకి చేరాల్సింది వాళ్ళకి చేరుతుంది కదా కాబట్టి ఇలా ఎక్కలేదు మనకి యు ఆర్ అన్ఫిట్ టు బి ది హెల్త్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా దౌర్భాగ్యం మీలాంటి కలెక్షన్ క్వీన్లు ఇవాళ రాష్ట్రాలకి మంత్రులుగా ఉండటం ఇటువంటి దిక్కుమాలిన పనులన్నిటికీ కూడా సహకరించడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ అవర్ మిస్ఫార్చ్యూన్ లిక్కర్ అయిపోయింది శాండ్ అయిపోయింది మాదక ద్రవ్యాలు డ్రగ్స్ లో కూడా ఇవాళ దీనిపైన లోతైనటువంటి దర్యాప్తు జరగాలి ఇవాళ ముందున్నటువంటి సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి ఈ బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి వీళ్ళు కాదు వీళ్ళ వెనకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ముందురా కేసులు ఆ రోజున హెరాయిన్ విషయంలో కూడా అదే రకంగా చూసాం మనం గంజాయి వ్యవహారంలో కూడా అదే రకమైన అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం చీప్ లిక్కర్ ఎన్ని రకాలుగా ప్రజల ప్రాణాలతో మీరు చలగాటం ఆడుతూ ఉన్నారా మీ మీ ధనదాహం తీర్చుకోవటం కోసం ఈ రకంగా ప్రజల ప్రాణాలతో ఆడుకుని దోచుకున్నటువంటి డబ్బుతో మళ్ళీ రేపు ఎలక్షన్లో గెలవాలి మీరు ఓటుకి ఐదు వేలు పదివేలు ఇచ్చేనా ఇదిగో ఇట్లా సంపాదిస్తే ఎందుకు ఎవరు మీరు బిడ్డల ప్రాణాలని బలుగొనేటటువంటి డ్రగ్స్లో ఇంత విపరీతంగా సంపాదిస్తూ ఉంటే దేనికి ఎవరయ్యా మీరు వీళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దేనికే నువ్వు దేనికా ఈ స్కీమ్లన్నీ ఇటువంటి దిక్కుమాలిన ప్రజల ఆరోగ్యాలని బలి తీసుకునేటటువంటి నువ్వు ప్రాణాలని బలి తీసుకునేటటువంటి నువ్వు 
ఈ రోజున ఏదో పథకాలు పెట్టేసి ఏదో రక్షిచ్చేస్తా ఉన్నానని చెప్పి నువ్వు సమాధానం చెప్తా నువ్వు కలరింగ్ ఇస్తావా తక్షణమే జవాబు చెప్పాలి ఇవాళ సెంట్రల్ ఇవాళ నార్కాటిక్స్ బ్యూరో అదేవిధంగా మరి కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడిచేటటువంటి మరి ఫార్మ్ ఎక్సెల్ కౌన్సిల్ కానివ్వండి నార్కాటిక్స్ బ్యూరో కానివ్వండి మరి ఎక్సైజ్ వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళు ఇప్పటికే మరి కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది సనగల శ్రీధర్ రెడ్డిని మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ సనగల శ్రీధర్ రెడ్డి బాలినేని గోవింద్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇన్ని ఫార్మా కంపెనీలు ఏ విధంగా తెరవగలిగారు మరి ఈ కంపెనీలన్నింటిలో ఏం జరుగుతూ ఉంది మరి తెలంగాణలో కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ఉన్నాయి మరి ట్రమడాల్ ట్యాబ్లెట్లు కూడా ఎక్కువగా ఆంధ్ర తెలంగాణ మరి మరి ఇక్కడి నుంచే వస్తున్నట్టు కూడా మరి కేంద్ర ఎక్సైజు కస్టమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కంపెనీలన్నింటి మీద కూడా దర్యాప్తు జరగాలి వీరు వెనుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో కూడా బయటికి రావాలి తక్షణమే మరి డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు కూడా మరి ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో ఎవరు మరి వీరికి అటువంటి అనుమతులు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా బయటికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి దీనిపైన జవాబు చెప్పాలి అని చెప్పి మరి రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిని అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం వీటన్నిటికీ కూడా జవాబు చెప్పాలి అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని అవినీతి కార్యక్రమాలకి పాల్పడి ఎంత మింగుతూ ఉన్నాడో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ని వాళ్ళ మరి ఒక గంజాయి ప్రదేశ్గా డ్రగ్స్కి ఒక కేంద్ర నిలయంగా డ్రగ్స్కి ఒక అడ్డాగా ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మన రాష్ట్రాన్ని మార్చేశాడో ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతూ మరి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తక్షణమే దీనిపైన జవాబు చెప్పాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం